நான் என் பேர் கபில் இனி நான் ஒரு புது டாபிக் பற்றி பேச போகிறேன் இந்த டாபிக் எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப் சேனலில் சவுத் இந்தியாவிலே நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பேசியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க யாராச்சும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ஏன் இந்த வீடியோ பற்றி நான் இந்த டாபிக் பற்றி வேணால் பேசுகிறது காரணம்னா இந்த ஒரே ஒரு சின்ன தப்பால் அவங்க பண்ண நல்ல ஒரு கஷ்டப்பட்டு பண்ண ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இந்த ஒரே ஒரு சின்ன தப்பால் கடைசி இடத்துல வந்து அவங்க பிளேஸ் பண்ணாமல் போது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி நிறைய பாடி பில்டிங் என் கண்ணாலையும் பார்த்துருக்கேன் எனக்கும் இது நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்களும் சரி ஃபிசிக் மாடல் பண்ணுறவங்களும் சரி இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டாப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பபுள் கட் பபுள் கட்னா என்ன ஒரு பாடி பில்டர் உடம்பு ஏற்றுவான் கஷ்டப்பட்டு ஏற்றி ஸ்டேஜ் ஏறுவான் ஸ்டேஜ் ஏறும்போது ஸ்டேஜில் நின்று போஸ்ட் பண்ணும்போது அவன் வயிர் வந்து ஆப்ஸ்லாம் மறைஞ்சி வயிறு பெருசாக தொப்பை வந்த மாதிரி தெரியும் அது கொஞ்சம் தான் அந்த ஒரு நாள் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் இன்னொரு டைப் வந்து ஆக்சிஜன் சைஸ் பிடிக்கும்போது அவங்களுக்கே தெரியாமல் அது உருவாயிரும் எதுவுமே வந்து பபுள் கட்டோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் இருக்காது ரெண்டு டூ மூணு மாதத்தில் போயிடுவோம் சில பேர் ஒரே நாள் வந்துட்டு போயிடுவான் இந்த அது ரெண்டு வேர்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்ஷன் தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் ஒரு பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க ஆஃப் சீசனில் வந்து சைஸ் பிடிப்பாங்க அது எப்படின்னா வந்து நிறைய வெயிட் ஹெவி லோட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நல்லா கேலரி நிறையா எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹெவி கேலரி எடுத்து பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் உடம்புக்கு தேவைக்கு அதிகமாக எக்ஸஸ் கேலரி வந்து ஹெவியாக போகும்போது ஒரு ஒரு லெவல் இருக்கும் அதை தாண்டி ஹெவியாக நீங்கள் கேலரி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா உங்கள் பாடியில் வந்து ஆப்ஸில் வந்து அப்பர் ஆப் மிடில் ஆப் லோயர் ஆப் இருக்கும் இந்த மிடில் ஆப் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே ஒரு பிளாட்னஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஆனால் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரேமுக்கு மேலேயும் கீழேயும் அந்த லைன் ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஸ் மாதிரி தெரியும் தொட்டை லைட்டாக கொஞ்சம் குழகலன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் வந்து அந்த பவுல் கட் உருவாகுது ஸோ என்ன ஆகுனா உடம்பு நல்லா ஏற்றாலும் கூட அங்கே வயிறு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தொப்பை வந்த மாதிரி தள்ளின மாதிரி இருக்கும் சில பேர் பார்த்தா மசில் இருக்க மாதிரியே தெரியும் தொட்டால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கொஞ்சம் ஃப்ளாப்பே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி லூஸாக இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சைஸ் கிளாஸ் தானே கட்டிங் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க இது வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னா ஒரு உடம்புக்கு இவ்வளோ கேலரி தான் தேவை ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் கேலரி தான் தேவை பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் மற்றவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேலரி எக்ஸ்ட்ராவே எடுப்பாங்க ஃபுட்டில் இப்போ கேலரி தௌசண்ட் கேலரிக்கும் எடுப்பாங்க சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் எடுத்தாங்கன்னா ஸோ இப்போ எடுக்கும்போது அந்த உடம்புக்கான தேவையான கேலரிக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிறாங்க சில பேர் ஆரோ காலில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டாயிரம் கேலரி வரும்னு சொல்லிட்டு ஹெவியாக எடுப்பாங்க சைஸ் நல்லா பிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாமல் பவுல் கட் உருவாயிடும் இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் இதே மாதிரி இன்னொரு டைப் எப்படி உருவாகுனா ஹெச்ஜிஹெச் ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது நான் அதை பற்றி ஆல்ரெடி வீடு தனியாக பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஹியூமன் க்ரோத் வந்து என்னென்னா பாடி பில்டர்ஸும் எடுப்பாங்க எடு எதுக்கு எடுப்பாங்கன்னா ஒரு மசிலையும் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணும்போது மசில் க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு எடுப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐயோ நாலு ஐயோ வரைக்கும் எடுப்பாங்க சில பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆறு ஐயோ பத்து ஐயோ வரைக்கும் எடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஸோ அப்படி எடுக்கும்போதுனா ஹெவியாக எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து பபுள் கட் உருவாயிடும் ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்டெராய்ட்ஸ் ஸ்டெராய்ட் எடுப்பாங்க பாடி பில்டர்ஸ் வந்து ஆஃப் சீசன்லையும் கட்டிங்லையும் எடுக்க ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இல்லை ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க ஹெவியாக மூணு நாலு ஸ்டெராய்ட் மிக்ஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க எப்படின்னா அது தனியாக ஃபார்முலா நிறையா இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெராய்ட் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே ஜெஸ்டன் எடுப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா அப்போது வந்து பபுள் கட் உருவாகும் இது வந்து இந்த மூணு டைப்பில் வந்து பபுள் கட் உருவாகும் இது ஆஃப் சீசனில் இது ஒரு டைப் இது வந்து எப்படி சரி பண்ணணும்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ஒரு நல்ல கோச்சில் கைட் பண்ணி இது பண்ணுங்கள் அடிக்கடி என்ன பண்ணிங்கன்னா வந்து கேட்டின் கேமரா பொசிஷனில் அதாவது கேட் பூனை மாதிரி பொசிஷனில் வச்சுட்டு உங்கள் அடி வயிறு வந்து உள்ள ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி அடிக்கடி வந்து உங்கள் வயிறை ஸ்க்யூஸ் பண்ணி ஸ்க்யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அந்த மசு ட்ரெயின் ஆக ட்ரெயின் ஆக அங்கே பவுல் கட்டு உருவாகாது ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது நூறு முறை வந்து
ஸ்டேஜ் ஏற போகிறோம் ஸ்டேஜ் ஏறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து நல்ல சைஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய குலாப் ஜாம் ஐஸ்கிரீமு சாக்லேட்டு ஆப்பிள் மெயினாக ஆப்பிள் எடுக்கூடாது நிறையா எடுப்பாங்க எடுத்தாங்கன்னா ஒன்றா நிறைய கேலரி எடுத்த உடனே டக்குன்னு பபுள் கட் உருவாயிடும் ஸோ பபுள் கட் வந்தால் என்ன ஆகுனா உடம்புலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஆக்ஸ் மட்டும் லைட்டாக மறைஞ்சி வயிறு நடுவயிறு படைச்சிடும் தொப்பை வந்த மாதிரி மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆனால் அந்த ஒரு நாளில் அவங்க வந்து பட்ட ஒரு வருஷம் கஷ்டம் அந்த ஒரே நாளில் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பபுள் கட் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எண்டோமார்ஃபிக்கு வந்து வரது சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டேஜ் இது மாதிரி சாப்பிட்ற ஃபுட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ஐடியா கொடுப்பாங்க வந்து நிறைய வந்து ஸ்வீட்ஸ் எடு நிறைய வந்து கேலரி எடு நல்லா மசில் பூஸ்ட் ஆகணும் அதான் உண்மை தான் எடுத்தால் நல்லா மசில் பூஸ்ட் ஆகும் நல்லா இதாகும் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு பபுள் கட்டு உருவாக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக ஒரு முறை நீங்கள் பாடி பில்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் காம்படிஷன்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு பபுள் கட்டு உருவாயிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் காம்படிஷனில் வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு நிறைய கேலரி எடுக்கிறது குறைச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் டைம் மட்டும் எடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டேஜ் ஏறும் போது நம்ம ஹெவியாக ஒரே டைம் லோட் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து கேலரிஸ் எடுக்கும் போது க ஹெவியாக எடுக்கும் போது என்ன ஆகுனா கொஞ்சமாக எடுத்திங்கன்னா அது கொஞ்சமாக போய் போய் ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம டைம் கிடைக்காது ஒரு நாள் நைட்டே நம்ம உடம்பு பம்ப் பண்ணுன்றதுக்காக ஹெவியாக எடுப்போம் அப்போ வந்து ஒரு நாலாயிரம் கேலரி கிட்ட வரைக்கும் எடுக்கலாம் எடுப்பாங்க எடுத்தாங்கன்னா நல்லா பூஸ்டாக எடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் அந்த பபுள் கட் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக அந்த பபுள் கட் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஷேர் பண்ண நினச்சேன் ஸோ எதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதாவது ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சரில் எதாவது டவுட் எதாவது இருந்தால் வந்து சென்னை ஃபிட்னஸ் ஒன் இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாடி பில்டிங் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யா